dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Dierenpraat TV. Vandaag gaan we een aflevering maken over het ras de Berner-Sennen. Wil je er alles over weten? Vind je het gewoon een leuk ras? Of wil je er ooit ook zelf eentje? Blijf dan kijken! Wow, ik heb nog nooit zo'n moeilijke intro gehad. Het ras Berner Sennen zegt heel veel over de geschiedenis van het ras. De honden komen namelijk oorspronkelijk uit Zwitserland. En ze komen uit het plekje Kanton Bern. En daar komt Berner vandaan. En hun functie, een Sennen was een hoeder van de Kunnevee. En daarvoor Berner Sennen aan elkaar geplakt. Dat is nu uiteindelijk het ras. Een Sennen was de hele lente- en zomerperiode met zijn kudde vee op de Alpenweide. En hij werd in zijn werk geholpen door de Sennenhond. En in de winterperiode verbleven ze op de boerderij. En in de winter kon het daar best wel koud zijn. En daarvoor heeft de Berner Sennenhond een best wel hele dikke vacht. En als je in een land woont waar het heel warm is, bijvoorbeeld 30 graden, ja, daar kunnen die honden niet zo goed functioneren en zijn ze ook niet echt blij. Maar door die dikke vacht kunnen ze ook heel goed als wakerhond functioneren. En je ziet ze ook heel veel op boerderijen en ja, leven ze gewoon in een eigen schuur of een buitenverblijf. En dat vinden ze allemaal prima. En zoals je ziet zijn de Benner Sennhonden echt ijzersterk. En waar ze vroeger ook voor gebruikt werden, is ze werden voor een kar neergezet met melk erop. En nu moesten ze rondtrekken van dorpje naar dorpje. Best wel grappig, maar als ik zo... Ik ben nog nooit door een hond zo ver vooruit gesneden. Ik kon beter met jullie gaan skiën. Ja, jullie zouden wel ook goed voor een slee kunnen. Een Berner Sennenhond is best wel energierijk. Dus op een fletje worden ze niet heel gelukkig. Ze moeten wel elke dag heel veel energie kwijt kunnen. En het zijn wel echte, echte gezelschapdieren. Ze vinden het ook heel gezellig bij iemand thuis. En als je niet te veel ruimte hebt, moet je gewoon heel veel stukken met ze wandelen dat ze alsnog hun energie kwijt kunnen. Maar omdat ze vroeger in de winterperiode bij hun boeren ja, gewoon op de boerderij leefden, zijn ze gewoon heel erg gehecht aan hun familie en gezin. Ja, en ze kunnen best wel dominant zijn met andere honden. Daar moet je goed op letten. Dan moet je wel goed africhten, want het zijn, het, er komt natuurlijk wel een twee, er komt wel gewoon echt een, ja, een beer op iemand af. En ze weten het zelf ook dat ze heel groot en sterk zijn. Zoals je ziet. Jezus. Als, als, ze gaan gewoon. Jongens, jullie zijn toch mijn assistenten? Zijn jullie er klaar mee? Een Berner hond wordt ongeveer gemiddeld 12 jaar en ze kunnen dan tot 40 kilo wegen. Het teefje is altijd iets lichter dan het reutje en een reu heeft ook vaak een iets bredere, ruigere kop. Maar bij de Berner zie je nooit heel erg verschil tussen mannetjes en vrouwtjes. Want dit zijn beide vrouwtjes ja, en jullie zijn ook wel erg ruig. Kijk, kom eens hoog. Mag eigenlijk niet hè, maar knuffelen is wel leuk. Knuffelen is wel leuk met jou. Ja, stout eigenlijk hè. Het is echt gewoon een teddybeer. Ik wilde vroeger altijd heel graag een Berner Senner. Ik zat echt te twijfelen tussen een Cold Retriever en een Berner Senner. Want je hebt toch het idee dat je gewoon een levende knuffel hebt. Kom eens knuffelen! Kom eens knuffelen! Ja, ze zijn echt groot wel hoor. Een Berner Senner heeft altijd drie kleuren. Namelijk zwart, wit en bruin. Net als een Beagle, net als Matsi. Die heeft ook drie kleuren. Precies ook deze drie kleuren. En wat een Berner Senner altijd heeft. Elke Berner Senner. Ze hebben een wit puntje aan de staart. Ja, je hebt ook een wit puntje. Ja, hallo. Net als Matje eigenlijk. Je hebt ook wel altijd een wit puntje. Voor de rest worden ze op hun schoft, op hun rug, tussen de 64 en 70 centimeter hoog. En dat is echt heel groot. Hun ogen altijd amandelvormig en bruin. En een Bernersender heeft ook altijd twee bruine stipjes boven elk oog eentje. Ja, en een blesje. Ja, hier die stipjes. Ga je een poot geven? Jongens, kijk die poot hoe groot. Laat, laat je poten zien. Kijk, geen poot. Geen poot. Kijk, dat is maar net zo groot als mijn hand. Ik heb dan nog wel vingers, maar als hij ook nog vingers had, was het gewoon... Kijk, zie je hoe net zo groot is mijn hand? Echt bizar. En hoe verzorg je nou een Berner Senner? Nou, je moet opletten dat ze niet te dik worden, want het is een ras wat ja, snel een beetje te dik wordt. Dus daar moet je goed opletten met eten geven. En uh, de vacht heeft echt verzorging nodig. Kijk, zoals je ziet is het een super ruige vacht, maar hier zitten helemaal geen klitten in. En als je het niet op tijd genoeg borstelt, dan kunnen er heel veel klitten in komen. En dat is niet lekker. Nee. Oh nee, oh nee, niet, niet, niet springen, niet springen. Ja, hallo. Oké, okay, nu weet je heel veel over een Berner Senner. Maar krijg je ouders nou nog niet zo ver? Dan kan je altijd beginnen met een leuk Berner Senner beeldje. En je hebt er ook heel veel knuffels van. Ik had vroeger een levensgrote Berner Senner knuffel. Ja, die was echt fantastisch. Oké okay, jongens, wij gaan nog even een rondje lopen. 
Doe even een duimpje omhoog als je er hier wat van geleerd hebt en een leuke video vond. Heb je nog een bepaald ras waar je wat over wil leren of dat je wil dat hier een video komt? Laat het ook even weten. Voor nu dankjewel voor het kijken en tot volgende week. Kom, ga een rondje rennen. Yeah!